Están viendo Testigo Directo. Continuamos con Testigo Directo. Colombianos de buen corazón. Así resumimos la labor de un grupo de personas que se conmovieron con unos niños de escasos recursos que tenían que caminar todos los días más de dos horas para ir al colegio y luego volver. Nuestra corresponsal en el departamento del Meta, Consuelo Garzón, fue testigo de un gran obsequio que recibieron los menores para hacer menos difícil eso de ir a la escuela. Veamos. A simple vista, esta caminata parece una peregrinación. Y aunque no lo es, para estas mujeres llegar a su destino es sagrado. Sí, y no podemos dejar a los niños sin estudiar. De alguna forma, pues nosotros las mamás somos las responsables de la, de la educación de nuestros hijos. Pero el anhelo de sacar adelante a sus hijos es mayor que la pobreza. Por eso, estas 14 familias del sector de la Madrid en Villavicencio trabajan, se turnan y se las arreglan para que sus niños nunca falten a la escuela. Somos personas que realmente muchas veces si conseguimos para tenerles a ellos un alimento no podemos ponernos a pagar el recorrido. Un alimento como este, galletas y café. Hasta el momento hay niños que tampoco les hemos podido comprar los uniformes. La inocencia de sus sueños suele controvertir con la escasez de sus realidades. Una situación que se replica en Casa de Santiago, Nicole, Osman, Juliana y también en Casa de Duvernay, quien a diario prefiere empacar parte de su desayuno, pues la jornada es larga. Digamos uno se viene a las seis, está llegando por ahí a las siete y media. Aproximadamente tres horas al día caminan estos pequeños con sus madres y hasta con sus hermanitos menores. Háganse más para que viene una bolseta. Así, esquivando carros, motos y hasta jóvenes que cogieron esta ruta como guarida para consumir alucinógenos. Así transitan a pie estos chiquillos todos los días. Quienes llegan cansados se quitan los zapatos y descansan. Otros consumen el refrigerio antes del descanso. En fin, recargadas las baterías a estudiar. El horario, ¿qué dice hoy? Más. Nos disponemos todos a trabajar en nuestra cría de matemáticas. Cinco kilómetros caminan estos niños de lunes a viernes para ir a estudiar, o sea, 50 kilómetros semanales. Viven aquí, en el sector de La Madrid, en Villavicencio. Salen desde ahí por la ruta a la vereda Suria, hasta llegar a la Escuela Betania. Es decir, en dos semanas recorren un trayecto mayor al de la vía Bogotá-Villavicencio. Soy la que contactó al doctor Adolfo, yo le comenté a él la problemática que teníamos sobre los recorridos de los niños, él nos comentó algo sobre las ciclas. Sandra habla de Adolfo Rodríguez, es ingeniero y uno de los coordinadores de Bici Navegantes. Son entre 400 y 600 personas que desde hace tres años, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, salen desde el Parque Los Fundadores a recorrer diferentes lugares de Villavicencio en bicicleta. Continuamos con la campaña de Dona Una Bici por los 20 niños de la Madrid. Y desde que llegó a sus oídos la historia de los niños de la Madrid, empezaron a trabajar. Hasta el momento llevamos 11 bicicletas de 20, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un, un método de recolección por medio de bonos 
que empiezan desde 20 mil pesos hasta 200 mil que cuesta el bono completo de la bicicleta. Pero mientras reúnen las bicis, hay que enseñar a sus futuros dueños cómo usarlas. Suerte que yo no te voy a soltar. Porque se queda, te, ¿qué siente? ¿Se queda grande? Ven, coge la otra verde, ven esa verde. Finalmente llegó el día. Eh, y a lo que vinimos hoy, a cambiar bicicletas por sonrisas. Niño que le entreguemos la bicicleta y no sonría, pierde el año. ¿Bueno? A eso vinimos. Sin mucho preámbulo y en medio de una sencilla reunión, los niños recibieron cascos, accesorios, el certificado y, por supuesto, sus nuevos medios de transporte. Sí, señor, esto es un regalo muy bonito que nos dieron hoy eh, para nosotros irnos y venirnos en la bici. Y es que estos pequeños ya no tendrán que caminar tres horas diarias. Ahora llegarán a su escuela pedaleando y en tan solo 20 minutos. Un final feliz que para algunos trajo lágrimas. Eso sí, de inmensa felicidad. Qué linda historia. Y nos encanta mostrar estos reportajes aquí en Testigo Directo porque somos colombianos ayudándonos con colombianos. Bueno, queremos uh, tener sus comentarios aquí en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo. Y si está la primera vez que usted encuentra nuestros reportajes, bueno, también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1, como pueden hacerlo, oprimiendo este botón rojo, suscribirse. A continuación, algunos comentarios en nuestras redes sociales.